ఎందు కన్వెన్షనల్ చదువుకోలేకపోయానంటే నేను అడిగే ప్రశ్నలకి నాకు క్లాస్ పుస్తకాలు కానీ పాఠాలు కానీ నాకు సమాధానాలు చెప్పలేదు అందుకని నేను సొంతగా చదువుకోవడం ప్రారంభించాను ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం నాకు నచ్చలేదు అందుకని నేను స్వతహాగా చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నా కాలేజెస్ ఏది నేను కోరుకుంటున్న నా మనస్తత్వానికి కాలేజెస్లో ఫిట్ని కాలేకపోయేవాడిని సో ఇట్లా అన్కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది అది ఒకలాగా నన్ను హెల్ప్ చేసింది సహాయపడింది నాకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఏం చేయాలో తెలియక అంటే ప్రతిరోజు ఎంత ఏడుపు ఉండేది అంటే చిన్నప్పుడు ముఖ్యంగా డాక్టర్స్ కాబట్టి మేము ఆ పర్సెప్షన్లో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడుతున్నాను నా కంటి ముందు ఎప్పుడు సమస్యలు కనిపించాయి నా కంటి ముందు ఎప్పుడు రోగులు కనిపించాడు నా కంటి ముందు ఎప్పుడు సఫరింగ్ కనిపించేది ఎప్పుడు నాకు ఆనందం కనిపించలేదు చిన్నప్పుడు అంతా ఏం చేయాలి ఎంతమంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఏం చేయరండి ఎవరు అని కనిపించేది బట్ చేసి సరిపోదు అనిపించేది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా బాధ ఉండేది ఎంత సీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఇట్లాగే సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఎవరు చేయరు అనే బాధ ఉండేది అది పెరిగి మేబీ నీకు కొంత అయిపోయిన తర్వాత ఇంతలే లైఫ్ అందరిలాగా ఇట్లా చేసేయాలని చెప్పి ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఆ కోపానికి ఆ సఫరింగ్ ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం చూసి ఐ హ్యాడ్ ద సేమ్ రాడికల్ వ్యూస్ ఈవెన్ ఐ థాట్ ఆఫ్ వీల్డింగ్ ఎ వెపన్ అండ్ టు టేక్ అన్ అన్కన్వెన్షనల్ మెథడ్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద ఇష్యూస్ అంటే తుపాకీ గొట్టం ద్వారా రాజ్యం సిద్ధిస్తుంది అని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళం మేము అలా చేస్తే వస్తేమో అంత అవినీతి అంత అన్యాయం చూసి చాలా బర్నింగ్ ఉండేది ఆ బర్నింగ్ అంతా ఒక స్థాయికి వచ్చాక అది ఏమైపోయిందంటే ఈ ప్రపంచం మారదులే ఇది నా పిచ్చి అనుకునేవాడిని నాకు నాకు ఏదో నాకు తెలియదు నా ఆవేశం అనుకొని సో లెట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు యోగక్ పాత్ అండ్ స్పిరిచువల్ పాత్ and i went to tirupati and i did a lot of meditation i went into um, kriya yoga by the age of 9 21 22 and by 21 22 i found my peace and ikine deniki aasan chakkaledu prapancha nenu maar chakkaledu nannu nenu samskrinchukunte chaalu naaku double avasaram ledu peer avasaram ledu i found my peace సో మా ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు వీడు ఎక్కడికో మాయం అయిపోయాడు మా సంవత్సరాలు కనిపించట్లేదు సరిగ్గా ఇంట్లో అని చెప్పేసి ముఖ్యంగా మా అన్నయ్య వీడు ఏమైపోయాడు అని అనుకుంటే వీడు ఎక్కడ తిరుపతిలో తిరుగుతున్నాడు వీడు సో ఒకరోజు మా అన్నయ్య కనిపించింది మా అన్నయ్య ఇప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతా మా అన్నయ్య అడిగాడు ఎక్కడ ఉన్నారా అంటే నేను మా అన్నయ్యకి చాలా బోధ చేశాను అనమాట మంచి బోత్ చేశారు అనమాట ఎట్లా ఉండే జీవితం అంటే ఏంటి ఎన్లైటన్మెంట్ ఏంటి అంటే అప్పటికి ఎంటర్టైన్ అంటే అప్పటికి నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే ఒక మూడు మూడున్నర గంటలు రెండున్నర గంటలు పద్మాసంలో కూర్చొని ధ్యానం చేసేవాడు మండూకు దృతి అని ఒక స్థితి ఉంటుంది మెడిటేషన్లో అది లెవిటేషన్కి ముందు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ టూ ఇంచెస్ ఎగురుతుంటారు మా పద్మాసనం నాకు అలాంటి స్థితి ఉండేది సో నేను అనుకున్నా ఉండే ఇలాంటి శక్తులన్నీ సాధించేసి ప్రపంచాన్ని బాగు చేద్దాం అనేది అది సో ద ఇంటెన్షన్ టు గెట్ ఇన్ టు స్పిరిచువల్ స్పిరిచువల్ పవర్ టు హెల్ప్ పీపుల్ దెన్ ఐ రియలైజ్ సో ఇది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ మా అన్నయ్య చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇలా చేద్దాం అనుకున్నా అది ఇది చెప్తా ఉంటే మా అన్నయ్య చాలాసేపు నేను మాటలు చాలాసేపు పరీక్షగా చూశాడు నన్ను విన్నాడు నేనేమో నా వాగ్ధాటితో చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతా అంటే ఏమైనా నేను మాట్లాడేటప్పుడు చాలా కన్విక్షన్తో మాట్లాడుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐమ్ అ వుడ్ కట్ ఐ కెన్ సెల్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ వుడ్స్ అండ్ షాపింగ్ వుడ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ అని అందరికీ ఒక టెంప్టేషన్ కలిగించేలా చేస్తున్నారు సో మా అన్నయ్యకి ఎన్లైటైన్మెంట్ పాత్ర కూడా అలా చెప్తా అంటే మా అన్నయ్య అందరూ కొనుక్కుంటారు కానీ నా కాన్సెప్ట్ మా అన్నయ్య కొనుక్కోలేదు ఆ రోజు సో మా అన్నయ్య అన్నారు నీకేంట్రా నా అలాంటి అమ్మాయి ఉండి అలాంటి అమ్మాయి ఉండి నీకు సా నీకు ఎవరికి సంపాదించి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎవరు చదివేవలేదు అని అడిగేవాడు ఎవరు లేడు నువ్వు ఎన్ని కథలు ఏం చెప్తావు బట్ ఈ తనకి ఎక్కడో అనిపి కానీ నేను చెప్పాను తను ఒక మాట ఏమన్నాడంటే 
నేను నేను జెన్యున్గా చెప్పాను ఆ రోజున నాకు నాకు అంత కమిట్మెంట్ ఉండింది ఆ రోజున సో మనం అయితే మాట్లాడుతూ చెప్పాను లేదు లేదు నిజంగానే మాట్లాడుతున్నానంటే మనం చాలా చేపించాను ఒకటి ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు డబ్బులు సంపాదించి పేరు సంపాదించి విల్ యూ బి ద సేమ్ పర్సన్ నువ్వు ఇదే మాటలు అనుభవంతో చెప్పగలవా అన్నాడు నాకు నీ వాట్ యువర్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ మియర్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజ్డమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లర్న్ బై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్